तो डेफिनेशन जो लॉकआउट की है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू में है वो ये है कि बात याद रखने की ये है कि ये स्टैचुटरी डेफिनेशन है और इसकी जगह पर कोई और डेफिनेशन हम रेफर नहीं कर सकते कंसल्ट नहीं कर सकते तो लॉकआउट की डेफिनेशन ये कहती है कि लॉकआउट मींस द क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट ऑफ सच प्लेस और द सस्पेंशन होली और पार्टली ऑफ वर्क बाय एन एम्प्लॉयर और रिफ्यूजल एब्सोल्यूट और कंडीशनल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय हिम वेयर सच क्लोजिंग सस्पेंशन और रिफ्यूजल अकर्स इन कनेक्शन विद एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इज इंटेंडेड For the purpose of compelling workmen to accept certain terms and conditions of or affecting employment. तो lockout क्या हुआ Closing of place है कौन सी place है Employment की या जो employment की place है उसका कुछ हिस्सा बंद कर देना या वक्ती तौर पर बंद कर देना मुकम्मल या partly. और कौन ये करता है ये employer करता है और क्यों कर रहा है कि रिफ्यूजल की है एम्प्लॉज ने कुछ कुछ बातों पर एग्री करने में तो वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो नेचुरली क्रिएट होगा तो लॉकआउट जो है ये एम्प्लॉयर करता है ताकि एम्प्लॉज को कंपेल कर सके कि वो उसकी बात को माने ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं आइए उनके मानी देखते हैं क्लोजिंग का लफ्ज है उसके मानी हैं फाइनल कंक्लूडिंग स्टॉपिंग सस्पेंशन का मतलब है पोस्टपोनमेंट एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल कंप्लीट कंडीशनल का मतलब है प्रोविजनल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा डिस्प्यूट जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान है एक ऐसा डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के दरमियान है एक ऐसा डिस्प्यूट जो वर्कमैन और वर्कमैन के दरमियान है और जो रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के साथ नॉन एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के साथ और वर्किंग कंडीशंस के साथ नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस एन अदर डेफिनेशन दैट इज द डेफिनेशन नेम्ड और टाइटल्ड ऑफिसर यानी डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर को पढ़ने जा रहे हैं तो ऑफिसर इन रिलेशन टू ट्रेड यूनियन तो ऑफिसर का जब लफ्ज ट्रेड यूनियन से मुतल आता है तो उसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ऑफिसर इन रिलेशन टू अ ट्रेड यूनियन मींस एनी मेंबर ऑफ द एग्जैक्टिव देर ऑफ यानी जो एग्जैक्टिव मेंबर ट्रेड यूनियन का है उसको ऑफिसर कहेंगे बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर और लीगल एडवाइजर और इस ऑफिसर की डेफिनेशन में जो ऑडिटर है वो नहीं आएगा लीगल एडवाइजर नहीं आएगा तो एग्जैक्टिव का लफ्ज है इसके बाद नहीं है मैनेजेरियल देर ऑफ जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है ऑडिटर वो कौन होता है a person who conducts a person who conducts an audit is called auditor and audit is official examination of books of accounts of an organization my dear students now you should understand as to who is legal advisor to so legal advisor basically ek lawyer hota hai jiska kaam hota hai लीगल काउंसलिंग देना बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन को ऑर्गेनाइजेशन को और लीगल एडवाइजर को हम कह सकते हैं कि ये इन हाउस लॉयर होता है इसको इन हाउस काउंसिल भी कहते हैं और इसको कॉरपोरेट काउंसिल भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है इससे मुराद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर फर्दरिंग एंड डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स of employers 
ٹرانس پروونشل جو لفظ ہے اس ڈیفینیشن کی کیا معنی ہے دیکھیں اور ٹرانس پروونشل ڈیفینیشن کیا ہے ٹرانس پروونشل مینز اینی اسٹیبلشمنٹ گروپ آف اسٹیبلشمنٹ انڈسٹری ہیونگ اٹس برانچز ان مور دین ون پروونس تو اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے گروپ آف اسٹیبلشمنٹ ہے انڈسٹری ہے اور اس کی برانچز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پروونسز میں ہیں تو اسے ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ یا انڈسٹری کہا جاتا ہے ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک تھینک یو ویری مچ انڈیڈ